大家好，欢迎来到吐槽大会。今天姐夫要聊的这个电影呢，我会称为它是印度版的《华灯初上》。那我想看过这部电影的观众呢，一定会同意我的说法。女主角的个性根本就是罗宇农的版本啊。那会这样连接呢，是因为我担心大家对印度片兴趣不高。不过当姐夫看完之后呢，还是决定来帮这部电影举办一场吐槽大会。那他就是最近在 Netflix 上人气爆红的《孟买女帝》。《孟买女帝》的槽点有几下几个？第一。有去过印度的观众都知道，孟买市区真是又脏又乱，怎么电影里面的红灯区干净到一点垃圾都没有？二，怎么电影演一演一下就开始唱歌跳舞起来，而且动作也太整齐了吧？第三，整部电影长达两个半钟头，事件一个接一个，根本没有一个地方可以休息去尿个尿啊！如果是第一次接触印度电影的话，我想大部分的人应该都会很不习惯，因为我刚刚说的三个槽点呢，就是印度电影的最大特色。那这个部分我们等等再说。在说下去之前呢，请大家先帮我按下订阅键。如果看到右上角呢有资讯的话，你也可以点进去来看。那对于这部电影呢，有什么其他的意见或看法呢？也欢迎一起留言在下面，跟我们一起来讨论哦。好，先说《孟买女帝》凭什么在短短的时间之内就冲上 Netflix 的收视冠军？第一，我认为它的题材非常的吸引人。关于社会边缘人像季米这样的故事呢，一向是观众非常好奇的题材。影片刚开始的时候呢，我的手上还拿着遥控器，准备随时要换片。不过十五分钟之后，我的手上的遥控器呢就这样。慢慢的放下来，因为我被这部电影深深的吸引住了。一路我就跟着女主角的旁白，完成她的女帝之路。第二，故事在意料之中进行，却不时给观众意料之外的结果。开场的十五分钟吸引我的原因是，第一个镜头让我以为出现的小女孩应该就是女主角吧，结果不是。五分钟后，女主角甘古拜被形容成一个女魔头似的登场。当然，他的出场戏反派意味浓厚，而且气场非常强大。当刚古拜跟女孩见面，我想小女孩可能要遭到更悲惨的虐待。意外的是，刚古拜开始娓娓道出他从天真的少女变成红灯区女王的故事。那在四十分钟之内呢，事件不断，节奏掌握不快不慢。故事说完之后，我们非常清楚刚古拜的前半生。而最后，小女孩是生是死呢，也同样给出了一个意外的结果。那编剧的巧思真的是让人非常佩服。三，毫不违和的美化故事。在看完电影之后呢，我去搜寻了有关冈古拜的生平啊、哦。那先说冈古拜，他身处的卡马提普拉区呢，是全世界最大的红灯区之一。那个地方龙蛇杂处，可想而知。真实的冈古拜呢，能够生存下来，而且变成当地妓女尊称的母亲，那绝对不是电影中演的这么简单而已吧？不过导演很巧妙的，能够将这些台面下龌龊肮脏的事情，转化成一件一件冈古拜用机智和勇气来对抗家庭、体制、社会的励志案例，让这位曾经真实存在的人物呢，在印度这个国家以外的观众都留下了非常好的印象。接下来大家应该迫不及待的想要去找孟买女帝的吧？再等一下下，因为接下来姐夫要跟大家来聊一下关于印度电影的二三事。如果大家以为全世界电影年平均产量最高的国家是美国的话，那你就错了。其实印度才是一年产出最多电影的国家。印度一年平均产出一千六百部电影。也等于是说，一天就有四部以上的电影要完成，也因此呢，印度电影也叫做宝莱坞电影。那宝莱坞电影这个名词又从哪里来？这是位于印度孟买电影工业基地的别名。印度人呢，将 Hollywood 字头的 H 呢，改成了邦贝的字头 B， 也因此呢，就变成了 Bollywood。B 呢，就是邦贝孟买的意思。很多人对于印度电影的抱怨呢，就是为什么？每一部印度片的平均长度都要超过三个小时以上。还有，为什么每一部印度电影呢都要穿插很多很多的歌舞场面
为什么在印度电影里面永远看不到任何的性爱的画面？那趁着今天呢，我们聊印度电影呢，我就来跟大家解释一下。印度这个地方幅员辽阔，而且它也是一个多种族、多语言的国家。虽然在这个时代呢，好像科技进步、资讯发达，但是在印度呢，文盲或者是教育程度很低的人呢，还是占了很大的部分。再加上贫穷这个问题，也因此呢，能够有机会去看上一场电影，对印度人来说就是一件大事。那既然花了钱去看电影，自然也就希望电影能够越长越好。我觉得它是一种老本的概念，大家千万不要以为这个理由很瞎，因为这确确实实是宝莱坞电影为什么这么长的原因。既然电影长度要三个小时以上，观众才愿意买单，那要怎么样拼凑出这三个小时的长度？那也就是为什么宝莱坞电影一言不合就唱歌跳舞的原因。那同时，这些歌舞场面呢，也是为了让这些观众有电影内容非常丰富的感觉，一样是买菜要送葱的概念吧。那最后要解答印度电影为什么没有任何十八禁的画面，因为印度电影的审查制度非常的严格，对于任何有关于情欲啊、情色的这些元素都严加管制。但是大家知道吗？印度有百分之九十以上都是属于这种爱情电影。如何在电影中偷渡这些情欲啊、性欲啊，又不会被严格的审查制度给咔嚓掉呢？大家最不爱的一言不合就唱歌跳舞，就是最佳的解决办法。大家不妨仔细去看一下这些歌舞场面，会发现男女主角眼神呢、啊，总是若有似无的那种暧昧的感觉，或者是那种欲拒还迎的舞蹈动作，还有在服装上也总是若隐若现。好像漏了，但是你什么都看不到。而这个呢，就是印度电影表现情色的方式。一言不合就唱唱跳跳，光是这样的一个答案就解决了大家对印度电影的三大疑问。希望大家会满意。当然，还是有一部分的电影是没有唱跳啦，但是是非常少之又少。姐夫其实印度电影看的不多，但是曾经看过的呢，应该步步都是经典，像《宝莱坞生死恋》，或者是曾经得过奥斯卡最佳影片的《平民百万富翁》，还有《白老虎》，还有本人心中十大佳片之一的《误杀瞒天记》。那建议大家可以先去找《误杀瞒天记》来看，提升自己对印度片的好感度。《误杀瞒天记》真的是刷个五次都不够。最后，我们还是要回到《孟买女帝》。我认为《孟买女帝》呢，它是一个真正成熟的电影工业所产出的电影，不管是从编剧、选角、灯光、摄影，甚至美术，都呈现出了最佳的水准。那最后还是要发表一下杰夫对这部电影的两点看法：第一，这哪是妓女，是 super model 吧？第二，吴康仁的宝宝完胜印度版的宝宝。